হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগত আজকে আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় মৌখিক যোগাযোগের সুবিধা সমূহ বর্ণনা করো কোন শব্দ ব্যবহার করে বা শব্দ উচ্চারণ করে এক পক্ষ অন্য পক্ষের সাথে যে যোগাযোগ করে তাকে মৌখিক যোগাযোগ বলে মৌখিক যোগাযোগের অনেকগুলো সুবিধা রয়েছে যা পয়েন্ট আকারে দেখানো হলো এক নম্বর সময়ের সাশ্রয় দুই নম্বর ব্যয়রাস তিন নম্বর প্ররোচিতকরণ চার নম্বর নিবিড় সম্পর্ক পাঁচ নম্বর তাৎক্ষণিক ফলাবর্তন ছয় নম্বর অধস্তন্দের কার্য মূল্যায়ন সাত নম্বর প্রণোদনা দান আট নম্বর অশিক্ষিত লোকদের সাথে যোগাযোগ নয় নম্বর আনুষ্ঠানিকতা পরিহার এগুলোর বর্ণনা করা হলো এক নম্বর সময়ের সাশ্রয় মৌখিক যোগাযোগের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো সময়ের সাশ্রয় সামনাসামনি এক পক্ষ অন্য পক্ষের সাথে তাদের মৌখিক মৌখিক আলাপ আলোচনা করে থাকে এই জন্য সময়টা অনেক সেভ হয় এই জন্য সময়ের সাশ্রয়টাও মৌখিক যোগাযোগের একটি বড় ধরনের সুবিধা দুই নম্বর ব্যয় হ্রাস মৌখিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যয়ের পরিমাণটা অপেক্ষাকৃত কম হয় কারণ লিখিত যোগাযোগ করলে অনেক খরচ আছে কিন্তু মৌখিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ওই ধরনের কোনো খরচ নাই তাই ব্যয় হ্রাস করাও সম্ভব হয় এটা মৌখিক যোগাযোগের একটি বড় ধরনের সুবিধা তিন নম্বর প্ররোচিতকরণ মৌখিক যোগাযোগের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভেদ্য বিষয় হলো প্ররোচিতকরণ মৌখিক যোগাযোগের এক পক্ষ যখন অন্য পক্ষের সামনে আসে তখন তাদেরকে বিভিন্ন মোটিভেশনালমূলক কথাবার্তা বলে কাজের প্রতি অতি অতি আগ্রহী বা উৎসাহিত করে তোলা হয় এই জন্য প্ররোচিতকরণ মৌখিক যোগাযোগের বড় ধরনের সুবিধা চার নম্বর নিবিড় সম্পর্ক মৌখিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক পক্ষ অন্য পক্ষের সামনাসামনি অবস্থান করে এই জন্য দুই পক্ষের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে পাঁচ নম্বর তাৎক্ষণিক ফলাবর্তন মৌখিক যোগাযোগের আরেকটি বড় ধরনের সুবিধা হলো তাৎক্ষণিক ফলাবর্তন এক পক্ষ যখন অন্য পক্ষকে কোনো কথা বলে তখন তার পরিপ্রেক্ষিতে অন্য পক্ষ তাকে প্রতি উত্তর দিয়ে থাকে এই জন্য তাৎক্ষণিকভাবে ফলাবর্তন হয়ে থাকে এটা মৌখিক যোগাযোগের বড় ধরনের সুবিধা ছয় নম্বর অধস্তন্দের কার্য মূল্যায়ন মৌখিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে অধস্তন্দের কার্য মূল্যায়ন করাও সহজ হয় অধীনস্থরা যদি কোনো কাজকর্মে ভুল ত্রুটি করে তাহলে মৌখিকভাবে তাদের ডেকে সুন্দরভাবে বোঝায় কার্য সম্পাদনে সহায়ক করে তোলা হয় এই জন্য অধস্তন্দের কার্য মূল্যায়ন করাও সহজ হয় এটা মৌখিক যোগাযোগের একটি বড় ধরনের সুবিধা সাত নম্বর প্রণোদনা দান মৌখিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে একমাত্র অধীনস্থদের মোটিভেশনমূলক বা পেশনামূলক কথাবার্তা বলা হয় যাতে তারা প্রতিষ্ঠানে কাজের প্রতি আরও আগ্রহী উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয় এটা একমাত্র মৌখিক যোগাযোগের ক্ষেত্রেই সম্ভব এটা মৌখিক যোগাযোগের একটি বড় ধরনের সুবিধা আট নম্বর অশিক্ষিত লোকদের সাথে যোগাযোগ মৌখিক যোগাযোগের আরেকটি বড় সুবিধাই হলো অশিক্ষিত লোকদের সাথে কথাবার্তা হয়ে থাকে লিখিত যোগাযোগ সাধারণত উচ্চশিক্ষিত মানুষ যে কোনো তার মনের ভাব লিখে প্রকাশ করবে কিন্তু অশিক্ষিত মানুষ কোনোভাবে এটা লিখতে পারে না এই জন্য মৌখিক মৌখিকভাবে তাদের কথাগুলো উপস্থাপন করে এক পক্ষ অন্য পক্ষের সাথে তাদের কথাবার্তা বা তাদের দেনা পাওনা পরিশোধ করে এটা মৌখিক যোগাযোগের আরেকটি সুবিধা নয় নম্বর আনুষ্ঠানিকতা পরিহার মৌখিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে কোনো আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয় না অনানুষ্ঠানিকভাবে তারা এক পক্ষ অন্য পক্ষের সাথে কথাবার্তা কাজকর্ম বা প্রাতিষ্ঠানিক বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করে থাকে এই সমস্ত সুবিধাগুলো আমরা মৌখিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে দেখি যা মৌখিক যোগাযোগকে আরও ফলপ্রসু সুন্দর করতে সহায়ক হয়ে থাকে এই ক্লাসটি করার জন্য ধন্যবাদ পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ রইল